konuşuyor tabii. Herkes bildiği kadarıyla, anladığı kadarıyla konuşuyor. Ama işi böyle parça parça değil, bütün olarak anlamak gerekiyor. Bir şeyin bütününü görmeden, onun anlaşılması bir parçayı görerek, bu budur demek mümkün değildir. Onun için, evet onlar diridir, doğrudur. Allah, Allah yolunda öldürülenler için ölü demeyin dedi, onlar diridir. Diridir ama Allah katında rızıklanır. Evet, o dir, onlar diridir. Müjdevi Kamil de diridir, Veli de diridir. Diridir deyince, yani gelip burada bizimle uğraşır manasına gelmez. Eğer biri vefat ettiyse, bu durumda o vazifesini tamamlanmıştır. Vazifeyi kime bırakıyor? Bir sonrakine. Peygamberler de öyledir, öyle değil miydi? Bir sonrakine vazifeyi bırakmıştır bu durumda. Ama yok. Birileri derse, der ki, peygamber vefat edince, başka bir peygamber geldiğinde, yok ben önceki peygamberi kabul ediyorum, bunu kabul etmiyorum dese. iman etmiş olur mu? Olmaz. Diri olana iman etmesi gerekir. Allah'ın gönderdiğine iman etmesi gerekir. Sonra, yani o kendiliğinden bir şey söylemiyor ki, Allah'ın kendisine vahyettiğini söylüyor. Yoksa Allah şirk hoşmuş olur. Allah ile peygamberinin arasını açmış olur. Aynı şekilde Müşrik Hamil de öyledir. Biri vefat edince başka biri yerine geçiyor. Hadi diyelim ki oradan biri geldi buradakilerine yardım etti. Buradaki vazifesini yapmıyor mu ki? Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hiç kimse yani bu olmadan olmaz diyemez. Mutlaka Allah işini yaptırır. Kuluna yaptırıyor. Ama o yapıyor işi. Böyle ayrı gayrı görmek, işi bilmemek ve anlamamaktır. Her bir kulun hakiki mürşidi kimdir? Resulullah Efendimiz'dir. Hakiki mürşidi Allah'tır. Eğer manevi olarak bakılacak olsa, bakanlar bunu görür ve buna şahittir. İşi onu irşad eden Allah'tır. Evet, onu bir vesileyle yapıyor. O da buna şahittir. Hatta bazen der yani kendi kendine, yani bana ne ihtiyaç var? Ama bir vesileyle yapıyor. Beraber ediyor. Bu kulluğunu kuluna, kullarına olan rahmetidir. Onun için böyle ayırt etmek doğru değildir. Biri vefat edince ne yapması gerekir? Kendine bir müşkili kamil bulup, tabi olup yolculuğunu tamamlanması gerekir. Ama bir de şöyle bir durum var. Eğer biri itminana ermişse, nefsi mutmain olmuşsa, Allah ona, ey itminana ermiş nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak Rabbine rücu et, Rabbine dön, Rabbine gel demişse, bu yolu yürür. Bu artık, bunun gönül bağı çok kuvvetlidir. Artık onu, Allah onu huzura kabul etmiş. Dolayısıyla o manevi olarak da diğer verilerle de yolculuk yapar. Resulullah Efendimiz de yolculuk yapar. Çünkü Allah onun gönlünü aynı zamanda vahyediyor artık. Alacağını artık Allah'tan alabilme kabiliyetine sahiptir ki Allah ondan razı olmuş. Ama o Allah'tan razı olmuş. Allah da ondan razı olmuş. Dolayısıyla bu yürür. Bu yolu tek başına da Yür, artık tek başına değil. Bu Allah ile yolu yürüyor. Yani diğerleriyle kimi vesile ederseniz onu yürüten Allah'tır. Yolu ona gösteren Allah'tır. Onun da böyle bir maneviyata sahip olması lazım. Böyle biri çok şiddetli bir aşka muhabbete sahiptir. Yani öyle ki Aşk öyle bir tecelli etmiş ki gözü başka bir şey görmez. Rabbinden başka bir şey görmez. Kurban etmiş ve kurban olmuş vasıftaki biridir bu. Onun için Allah ile arasındaki o nefis perdesini, varlık perdesini yakmıştır yani. Bu aşktan dolayıdır. Onun için Rabbi ile o şekilde muhatap olabiliyor. Tabi bu durumda çok istisnai bir durumdur. Öyle olunca bir de başka bir müşteri kemerlik tabi olması gerekmedi. Artık onu irşad edin Allah'tır çünkü. Vefat etmiştir müşteri ama o yolu yürür. Ama biriyle beraber yürürse 
daha güzel yürür, daha kolay yürür. Evet. Soru tamam mıydı? Evet efendim. İkisini de açıklayalım. Selam olsun. Aleyküm selam.